Želim svima dobrodošlicu na kanal Ecolinguist. U ovoj epizodi provjerit ćemo koliko dobro govornici poljskog, bugarskog i ukrajinskog jezika razumiju hrvatski. Moje ime je Daniel, ja sam porijeklom Hrvat, moji roditelji su iz Slovenije i iz Hrvatske i trenutno sam student, studiram računarsku znanost. Pa idemo upoznati ostale. Всім привіт! Мене звати Анна, я українка, моя рідна мова українська, але я виросла в родині експатів в Киргизстані. Окрім української мови, я розмовляю ще російською, польською і англійською. Зараз я навчаюся в Польщі і вивчаю історію мистецтва. Хей, hey, я стем Юлька, з відпочтовцем я стем філолошком кореанською, мові теж по ангельську і норвезьку. Але з хорватським не мав ніде за багато до чинення, так же забачимо, як ми дійсно буде. Здравейте, казвам се Діана і съм от Българія. Живея в чужбина от около 8 години і наскоро завърших магистратура архітектура. Um, тъй, че любимият ми език е немски і не съм учила езиците, на които днес ще комунікираме, но съм слушала често сръбска музика, Да. Okay. Od čega se sastoji ovaj izazov? Uskoro ću vam pružiti niz uputa vezanih uz određenu riječ. Vaš zadatak je pogoditi na koju se riječ ove upute odnose. Tijekom igre možete postavljati pitanja i tražiti daljna objašnjenja. Pa krenimo. Prva riječ, što je to? Ovo je nešto što možete pronaći u mnogim domovima i javnim mjestima. Može biti dovoljno malo da stane na policu ili dovoljno veliko da ispuni pozornicu. Neodvojiv je dio svake opreme za reprodukciju glazbe ili bilo kojeg zvuka. Bez ovoga ne bi bilo moguće slušati bilo kakve snimke. Može biti povezano s, kla- s kablom ili bežično. Često se koristi u kombinaciji s mikrofonom ili se povezuje na računalo ili kućno kino. I ako je previše glasno, potencijalno može smetati susjedima. Možete pitati pitanja. To je jakaš mašina? Co je vjelzanego s tehnologijom? Uh, je, to je... Uh, ima tehnologiju u sebi, tako je mašina, recimo. Ima nekih još pitanja? Ja maju. Če se šoj što mi stosujemo dla kontakti s inšimi ljudima? Nisam točno razumio pitanje. Možeš ponoviti? Mi kontaktujemo s za dopomogu toga s inšimi ljudima. A, ne koristi se za nikakvu vrstu kontaktiranja, ne. Dakle. Mm-hmm. A to služi do suhanja muziki? A, služi za reprodukciju muzike, za reprodukciju glazbe. A každý čovjek to zna? Užit ma v domu? O, každý ma to v domu? Da, e, ljudi to imaju doma, ali može biti i na, recimo, koncertima. Či uživame tego v tej chvíli? V tem momente máme to pri sobě, každý z nás? E, nisam razumio pitanje, možeš ponoviti? Či teraz mám to v domu? Ja, jak vidíš? Ti vjerojatno imaš to doma, da. Ako sam dobro razumio. <laughs> ok, možemo napisati na papir. Djana, maš pomisl? No, imam ideja, da. Aha, dobro, dobro. Možemo krenuti s Dijanom? Mislim, če domata je tonkolona. Um, Razbrah, če vseki uh, ima takovo ustrojstvo v kašti, no može da se nameri i na koncerti, na primer, če se izpozva za vazproizveždane na muzika, to je, predpolagam, če slušame muzika s tva ustrojstvo i sešto taka može da, da prečim na sasedite, ako slušame a, tvrde silno muzika, na primer. Mislim, če to ma razbrah. Ok, može iduća, uh, Ilka? Nije jestem pevna, heba mikrofon, bo služe do nagranja, nagranja muziki, Uživame tego teraz, więc może mikrofon. Okej. Okay. Ja. Yeah. Uh, ja думаю, że to muzyczna kolonka. 
це такий пристрій, щоб відтворювати музику, наприклад, підключати його до комп'ютеру чи до телевізору і голосно відтворювати музику. Окей, okay. мислим, да сте всі близу. Раді се о на хорватському звучнику or speaker in English. Тако да можете речі, тко тко од вас є точно, ако і тко точно рекав. Głośnik. To był mój pomysł numer dwa. Niestety. <laughs> Dobrze. Uh, ok, idemo na drugą rzecz. Druga rzecz, to jest ovo. Ovaj predmet jest nieobchodan za određene aktywności na otworzonym. Ima długą drżkę i równe krajowe na obie strony, które się stawiają u wodu. Ovaj alat zahtiewa snagu ruku i dobar osjećaj za równotežu. Dijelo je pritiskom na vodu kako bi pomaknuo čamac prema naprijed. Koristi se za kretanje po vodi. Ovisno o tvojim vještinama može se koristiti za lagano rekreacijsko plivanje ili intenzivne vodene sportove. Što je to? Možete pitati pitanja. Mm, od kakav materijal može da bude? Primjerno od drvo ili metal? Može biti drvo, metal, plastika, prije se izrađivalo od drva, definitivno. Hmm. Če možno skazati, še se transport? Uh, koristi se za putovanje na vodi sa čamcem. Kako bi se čamac odgurivao, taj alat se koristi kako bi se čamac Aha. mogao odgurivati okay. po vodi. E, to možda znališći na basenje? Czy je, to jest basen, jezioro? Gdzie to jest? Uh, możesz ponowić, nie jestem toczno rozumiał. To jest um, używane w wodzie, nad wodą? Da, korzysta się, korzysta się w wody, da. Woda. Ale jaka woda? Basen, jezioro, morze, Aha. rzeka? Korzysta się w głównym uh, na rzeci. Uh, ili u nekim brzim vodama ili može se koristiti i na moru uh, ali rijetko se koristi u bazenu to ja ne wiem imam ošte jedin vopros za koliko čoveka pasva gore dolu za primjerno dvama ili četirima ili pogulama grupa uh, ovaj, ovu riječ ovaj alat obično koristi jedan čovjek Koristi jedan čovjek kako bi pomicao brod. Kako bi pomicao čamac. Mislim, če ne razbrah. Um, sa, to je samo jedin čovjek je na vatre. Tako da se kaže. M- možeš ponovit? Samo jedin čovjek se namira v vrhu tozi predmet ili jedin go upravljava, a Drugi te sedjat. Uh, samo jedan čovjek koristi taj predmet kako bi pomicao čamac uh, po vodi, recimo. <laughs> Če može biti tako, što uh, odna ljudina trimaju vidrazu dviti reči v kožni ruci? Uh, jo, možeš ponoviti? Če može biti tako, što htoš odin uh, trimaju odrazu dviti reči? Že ima jednu v njej ruci, naprekljot, a drugu v drugi. Nisem s to posto siguran, jaz sem shvatil nešto oko dvije, tri riječi, uh, koje bi, kojem bi još objasnio, ili, uh-huh. znači, ovaj, ovaj alat, recimo, se, uh, je dugačak i ima uh, na, obja, na oba kraja, na obje strane, uh-huh. ima jedan ravni dik. I... Koristi se kako bi, koristi ga jedan čovjek kako bi pomicao čamac po moru ili po rijeci. Može se koristiti mm-hmm. u vodenim sportovima. Uh, eto, to je... Dobro, dobro. Uh, mislim da možemo zapisati ono što, što mislimo. Možemo krenuti, ako su se zapisali, sa Anom. Ana? Uh, ja napisala veslo. Mhm. Uh-huh. Uh, це uh, така дев'яна uh, річ, uh, яку ми 
використовуємо, щоб грести. Окей, Юлка? Е, я мам каяк, каяк, але каяк теж може być на дві особи, три особи, więc nie jestem pewna. No nie wiem. Okej, okay. i Diana? As na pisach lotka. Um, Przepraszam, czy, da, czy możemy do patuwamy z tozy przedmiot, to jest, czy da, po wyciu jeden człowiek mogę da znamierać tam, no samo jeden i ja kara, tak da skaże. Но бях малко объркана, честно казано, и тъй като в началото каза, че този предмет има два края, имам чувството, че това е, това е инструмента, с който а, един човек задвижва лодката, но не знам как се казва на български, ако трябва да съм честна. Затова написах лодка. Окей, okay, ево, я чу показат о кой се речи ради. Ради се о... Веслу. Paddle in English. Окей, okay, прия него, що наставимо, можете речи како се ова реч весло каже у вашим езицима. Весло. Так само. По польску так само. Весло. Да, а, на български има две думи. Това са гребло и весло. Окей, okay, хвала. Можемо пречи на идучу реч. Što je ovo? Ovo je osoba koja često radi dok drugi spavaju kako bi isporučila svježe proizvode rano ujutro. Ova osoba ima posebne vještine i znanje o stvaranju određene vrste prehrambenih proizvoda. Ova osoba mora poznavati različite vrste brašna i kako ih miješati. Među proizvodima koje stvara, najpopularniji su kruh i kiflice. Ova osoba često radi u vrlo toplim uvjetima. I iako strojevi često preuzimaju ovaj posao, obrtnička verzija ovog zanimanja je i dalje cijenjena. Sad možete pitat pitanja. Ja razumijem tylko, že osoba... <laughs> Nic <Nikajte. Samo. laughs> Я зрозуміла, що це якась особа, а, щось там пов'язано з ранком, що щось вона робить вранці. А, ось. Де ця особа працює? Що вона робить? Значить, ова особа заправо раді, як би спекла круг людям. Ага. Раді одрежене прехрамбене производи, односно... Uh, peče kruh, peče kiflice, uh, radi... Da. Čili ta osoba peče na przykład chleb, ciasto i to da, jest da. jej praca? Uh, ovo zadnje nisam čuo. Um, czy, czy to jest praca tej osoby, że piecze chleb, piecze uh, tort, ciasto, no nie wiem... Tako je, to je, tražimo, znači, zanimanje te osobe, da. Ok, uh, možemo predstaviti o kojoj se riječi radi, pa krenimo sa Dijanom. Mislim, če domata je pekar, zašto to razbrah, če to je čovek, koji tu stava sutrin rano, um, peče hljap i kifli, na primer, i temperaturata je mnogo visoka na mjesto, tu kada je tu raboti. Ok. Uh, Jolka? Ja mam e, słowo piekarz. To jest ktoś, kto pracuje w piekarni. Piecze chleb, ciasto, bułki. Ok. Uh, Anna? Ja tak samo mam słowo pekar. To ludyna, jaka pracuje w piekarni i pecze na przykład chlib. Ok, uh, otkrit ću o kojoj se riječi radi i mislim da ste svi pogodili. Znači, radi se o riječi pekar, baker in English, tako da svi ste točno rekli o kojoj se riječi radi, pa čestitam. Možemo nastaviti na iduću riječ. Iduća riječ, što je ovo? Ovo je igra koja je posebno popularna među djecom. Uh, ova se igra obično odvija na otvorenom prostoru poput igrališta ili dvorišta. U ovoj igri jedna osoba mora pokušati uhvatiti druge igrače, 
A cilj ostalih igrača je izbjegavanje te osobe. A, ako netko bude dotaknut, mora preuzeti ulogu hvatača i početi trčati za ostalim igračima. Ova igra je vrlo dinamična i zahtjeva trčanje. I u ovoj igri postoji mnogo varijacija i može se igrati s različitim pravilima, ali uvijek se svodi na trčanje i izbjegavanje hvatača. Pa možete uh, postaviti pitanja. To je sport olimpijski? Na olimpijadje? Uh, ne, ovo je sport... Uh, zapravo nije ni sport, to je više igra koja djeca igraju uh, u školi, u školskim A, dvorištima, u osnovnoj školi. A je spjuka? Okrongua pjuka? Nisam siguran što točno pitaš. Pjuka? Uh, no, pjuka jak na prikład v futbolu, takje okrongue dožucanja, łapanja. Ja mislim da, da me pitaš jel se igra na istim mjestima gdje se i nogomet igra ili tako nešto. Može se igra znači u dvorištima, u školi, na igralištima. E, mala djeca ju igraju. Um, stopka li se igraje? To jest njakoj se upitva da uceli drug igrač stopka. Nisam siguran što znači stopka, uh, pa nisam siguran kako odgovoriti točno. A koliko odbora ima? Igrat li, na primjer, dva odbora, jedin srešto drug? Koliko grupa ima u, u, u igri? Ili... Da. Uh, pa zapravo može igrati koliki god broj djece, uh, može igrati koliko god broj osoba, Uh, znači samo je jedna osoba koja hvata, druge osobe trče i cilj je osobe koja hvata da uhvati jednu od tih osoba koja trči i onda kada uhvati osobu koja trči, onda ta osoba postane uh, ona koja hvata druge. Čili jedna osoba musi zlapać, hvatić drugom osobe? Djecko musi zlapać druge djecko? Tak je cel gre? Uh, ako sam dobro shvatio, da, znači jedna osoba, uh, jedna osoba trči i pokuša uhvatiti, odnosno dotaknuti druge osobe. Uh, I onda kada dotakne, onda druge osobe krenu trčati, uh, odnosno onda ta osoba koja je dotaknuta postane ona koja trči i pokuša dotaknuti ostali igrače. Znači radi se o igri za djecu. Ok, ako nema drugih pitanja, možemo napisati uh, što mislimo, o kojoj je riječ, riječ. Pa ako su svi napisali, možemo, uh, možemo vidjeti što mislite. Znači, recimo, krenimo od Ane. Ana? Ja ne vpevljena, što se tako bude ukrajinsko, što se ne rusizem, ne zapozičenje z rusijskoj move, ali ja napisala uh, dogonjalke, če tež je také slovo salke. Uh, to je taka hra djetjača, gdje djeti bihaju i je odna djetina, jaka namagaju uh, schopiti, spijmati drugu djetinu. Ok, Julka? Ja nije jestem pewna, ale napisałam oj, uh, gonito albo berek. To jest taka gra dla djeci, taka zabawa. Ona ma różne nazwy w Polsce i chodzi o to, że wszyscy uciekają i jedna osoba próbuje złapać kogoś. A jak ją złapie, to potem ta osoba próbuje złapać kogoś innego. I jest dużo biegania i, i gonienia się. Ok, i Diana? Myślę, że stała wyprosa narodna topka. Przy tazji i gra ubytnowieniu i ma dwa odbora. No, nie jestem sigurna, czy li sam te rozbrała. Um, może to się stoi od mnogo djeca, mnogo djeca mogu učastiti od nje, njema uh, granici, i se upitvaš da uceliš njakogo, ako go uceliš, to je izliza od igrata, a ako hvane topkata, to je može da celi uh, njakogo u drugi odbor. Mislim, če je to ovako. Ok, 
ovo je, otkriću o kojoj koje se riječi radi, či na hrvatskom se to zove lovice, odnosno tag in English. Ako znate o kojoj se, koj se igri radi i mislim da su neki pogodili. Ok, imate još nekakvih dodatnih komentara koje hoćete reći, možemo krenuti sa Dijanom. Mislim da će ne so sem tva igrata um, za koja tu misli prvo načelno, tj. kato ti ne spomena da te igra je stopka i može bi domata gonenica i decata prosto tičat i se opitvat da se dokosnat. Ok, Ana? Ja uh, znašla še od nas slovo. Ja paravirala i dozvolila sobi uh, paravirati v internete, jak se bude literaturno ukrajinsko i internet skazav meni, še se nazivaju se kvač. Uh, ali vzahali ta hra, ona duže popularna i v nas v ukrajinskim movi vzahali duže bogato dialektiv, tomu uh, ja dumam v kožni uh, oblasti, v kožni častini Ukrajine ona nazivaju se jakos inakše. Ok, i Julka? Uh, to ja zgadlam, čili to je berek. Ale tak jak chyba w Ukrainie są różne nazwy na to w różnych regionach Polski. A w którym regionie jest Gonito? Ja jestem z Poznania. Mhm. I tak kojarzę, że tak się mówiło. Ale Berek, no też. Aha, super, dobrze. Okej, okay. możemy iść na zadnią rzecz. Co to jest? To jest ptica, którą możecie zobaczyć gotowo wszędzie na świecie. Ova ptica je dobro poznata i često se viđa u gradovima. Dobro je prilagođena za život u urbanim sredinama. Također se naziva uh, leteći štakor. Iako može biti iritantna za neke ljude, ima svoje mjesto u kulturi i povijesti. Ova ptica je poznata po svojoj sposobnosti da pronađe put do kuće na velikim udaljenostima. I neki ljudi uzgajaju ovu pticu zbog sporta ili zbog njihovih navigacijskih sposobnosti. I zadnje, ova ptica se često koristi kao simbol mira. Pa evo, možete uh, pitati pitanja neka koje imate. Ja hrba vjerujem. Ja tak samo, ja tež. A sve što sam gotova. Ok, pretpostavljam da su svi, da nitko nema pitanja, da su svi napisali, onda ću ja samo sekundu napisati. Dobro, i za zadnje otkrivanje riječi možemo krenuti e, sa Julkom. Ja napisavam gob, to je taki ptak, co mješka, dužo tih ptakov mješka v dužih mjestah, no i jest znane jako znak pokoju. A, Diana? A sve što napisah gob? I razbrah, če tazi ptica je simbol na mira, če može da se izpozva za orientacija, če može da patuva konkretne rastojanja i da se vršta, če je čast od kulturata kato cijavu i če je namerio svojeto mjesto v gradovete, če žive v gradovete i če može da preči na horota. Tova razbrah. Ok, i Ana? Uh, ja dumam, še se golub. Če je taki ptah, jakoho možno duže často zustriti v misti sred ljudej. I uh, vin tež je simbolom miru. Ok, i evo ja ću otkriti o koje, o koje se riječi radi. Radi se o golubu, pigeon in English. I mislim da su svi pogodili, tako da čestitam. Great, yes. So we reached the section of the video in which we can switch to English now. So how did the challenge go? Uh, Julka, maybe you go first. Uh, how well do you understand Croatian? Uh, I guess it was more difficult at the very beginning with the uh, yeah, with uh, the speaker and uh, other words like that. Oh, and the paddle, because these words are, I think they're more difficult to explain. But the rest that we had was pretty good and I think we did well. Even with the game, I think, as a Polish person, I think you can understand at least a little bit of Croatian, yeah. Mm-hmm. Uh, what about as a Bulgarian person? How well can you understand uh, Croatian? 
Yeah, I think it was um, not that hard actually, and I'm a little bit surprised. And yeah, I think the most of the words were easy, but the game, I, I just didn't, I couldn't think of exactly this game. I was thinking of um, something that I like to play as a child and um, the puddle. Yeah, the puddle. I, I have probably never used this word in Bulgarian, so... Yeah, I didn't know it. Yeah, and and how did it go for you, Anna? Oh, I I understood uh, almost everything. I guess it was pretty understandable for me. So it was surprisingly understandable and surprisingly clear for me, uh, because I, I like I I've never heard uh, Croatian language before. I guess, uh, and I I never been in, in Croatia. So it was an interesting experience. And uh, just my brain, uh, sometimes it just uh, didn't realize that I don't speak this language. And I just thought that I have to uh, like just listen because I, I can't hear some words, but uh, like it wasn't seems like a language I don't speak. <laughs> mm -hmm, mm -hmm. I see. Yes. And Daniel, what about you? What are your impressions? Which language of the ones that we had today is the easiest? for you to understand yeah okay so uh one thing that i wanted to note which was pretty interesting was that some of the words for example in the tag game uh we also use the word goniti or goni uh, to to express uh, uh, chasing after something or someone uh and this well for the tag word specifically there's many different names of this game in different Croatian and in, in different regions of Croatia but yeah in general speaking in general i think the easiest was to understand bulgarian i would say uh which was also the case when i went to bulgaria it was the it was pretty simple to understand when i i listened to them and then the hardest i don't know i think the hardest was actually ukrainian yeah, that those are, those are my impressions, pretty much. Yeah, yeah. Yeah, 